下白白不好了，被唐三打败的比比东又卷土重来了。你要通关酷跑，成为最强的极限斗罗，打败比比东，阻止武魂帝国复活。什么？比比东又卷土重来了？哼，不就是连皮肤都没有的比比东吗？魂环再大又有什么用？必须手下败将，我一巴掌就能拍死他。嗯、呃，小妹妹，你不是说能一巴掌拍死他吗？哈哈，我刚刚说的是我一巴掌能被他拍死。瞬间就把我秒了，你以为你温温斗我就怕你？我要通关酷跑，变成最强极限斗罗打败你。第一关是魂式，非常简单，只要有脚就行，直接走过去。每通过一关酷跑，我的血量上限就会增加三十点，还奖励考级麦包，通通马上，我也赔不掉。第二个是魂师，魂师已经觉醒了属于自己的武魂，但如果要晋升为强大的魂师，必须要有品质比较好的武魂。小伙伴们，假如你没有武魂，你最希望自己的武魂是什么呢？级达到了二十级，就可以突破晋升为大魂师。这边的关卡的 so easy， 就算是萌新也能轻松过关。魂尊这里全都是孔雀石跑过，难度也提升了。不过只要像我这样左右唐罗，或者直接走中间，就不容易掉下去了。下一个是魂尊，怎么感觉比魂尊还容易？只要一直往前走就行，奖励肯定也很拉胯吧。史莱克七怪里，谁是最后一个成为魂宗的吗？接下来是魂王，需要二段跳，不耽误，先后退到第二个，往前跑的时候连跳两次，跳墙接力，掌握好其他点就一点也不难。哎呀，又晋级了。再下一个是魂帝，也是二段跳。小伙伴们，你们知道史莱克学院里最强的魂帝是谁吗？是时候表演真正的技术了。大败将，你不配与我一战！什么？竟然敢小瞧我！本大爷可是极限斗罗，既然如此，那我就让你尝尝我的厉害！先火流星，暴雨梨花镖，修罗神剑！不可能！切，这么快就给我带了？我还没打过瘾呢，冰雨冬也不会如此。